Allora abbiamo raggiunto Ezio che è il nostro cacciatore che ci spiega oggi come funzionerà. Sono le prime dolci dell'alba e cominciamo a fare la caccia al cervo. Come funziona questa caccia? Si viene in appostamento la mattina presto per anticipare il rientro degli animali che transitano da queste zone. Praticamente qui abbiamo una zona di caccia alle nostre spalle, abbiamo una zona di rifugio che è parco e noi proviamo ad intercettarli. Sappiamo che qui transitano e speriamo di essere fortunati. E allora adesso facciamo buio e silenzio e rimaniamo in attesa con il nostro amico cacciatore. Allora ragazzi sono passate più di due ore, ormai la luce è alta, non è più il momento di cacciare, è andata bene, l'attesa è stata lunga ma è stata premiata. Ci vuole tanta passione per fare una caccia di questo tipo? Direi di sì, non siamo capiti da, da tanta gente che ci odia, invece noi come, di, come se le controllori siamo anche quelli che selezioniamo le bestie che ci vengono assegnate, regoliamo praticamente la quantità di bestie presente di selvatici presenti sul territorio. Noi eh, lavoriamo tutto l'anno intanto per avere un certo punteggio per entrare in una graduatoria, per avere una licenza di, di prelievo e questo ci viene assegnato non da dei cacciatori ma praticamente dall'ISPRA che è un istituto superiore di protezione ambientale in base alla densità, ai censimenti, quindi quello che dicevo prima noi siamo anche un elemento di regolazione. Della, della presenza dei selvatici sul territorio della popolazione dei selvatici per mantenere sul un certo equilibrio agro silvo pastorale insomma quindi noi preleviamo l'eccedenza siamo un po' come i pompieri gli interessi si prelevano mentre andiamo vicino all'animale abbattuto seguiamo di fatto le tracce degli animali che sono ecco, volevo scusa se l'interruzione farvi notare queste sono le cosiddette fatte che hanno sono l'escremento della bestia ecco qui e che stiamo calpestando delle orme Beh. vecchie e queste invece sono più recenti? Io direi che questo è da dove è entrato l'animale. E invece questa specie di sentieri che vediamo qui che cosa sono? Eh, sono diciamo, i passaggi abituali che fanno i selvatici per andare nel campo di pastura. E come si chiamano questi piccoli sentieri? Trottatoi, che sono proprio dove gli animali eh, corrono anche per distendersi Ecco che raggiungono, questi qui li vediamo, che sono arrivati nel campo di pastura, vedete come sono fresche, proprio non dico che sono calde, ma sono di qualche ora fa. Allora, siamo quasi arrivati presso il capo abbattuto, quali sono le ultime procedure da compiere? Due cose fondamentali, una è mettere questo sigillo all'animale, dove c'è un numero identificativo che identifica anche la tracciabilità, chi l'ha battuto, dove è stato battuto, quindi regolarizza il prelievo. E poi c'è un'altra cerimonia molto più particolare. Più una cerimonia che abbiamo importato. Simbolica. Simbolica, dove l'accompagnatore, in questo caso il mio amico Enzo, ha strappato due rametti di quercia, uno lo viene immesso nella bocca dell'animale che era presente l'ultimo brook, l'altro intento nel sangue viene messo sul lato destro dell'animale. Una procedura, una cerimonia molto antica che serve anche per rispettare un po' esatto, la Esatto, per avere un rispetto dell'animale che praticamente ci ha dato la vita. <ride> 